ും <laughs> ബട്ടറ് ഈ റെസിപ്പി ചെയ്യുമ്പോൾ ബട്ടർ നിർബന്ധമാണ് ചിലർ ചോദിക്കാൻ വഴിയുണ്ട് ബട്ടർ ഇല്ലാതെ ഓയിൽ വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷെ ബട്ടർ വെച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റും ടെക്സ്റ്ററും വരുള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് ഞാൻ ഉപ്പില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അൺസോൾട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ ഒരു വെയ്റ്റിൻ്റെ കണക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അരക്കപ്പ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ബട്ടർ ഈ ബൗളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടറിന് ഇങ്ങനെ സോഫ്റ്റ് ബട്ടറിനെ പരമായിട്ട് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതായത് ഉരുക്കിയതിന് ശേഷം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി പക്ഷെ ഞാൻ ഈ റെസിപ്പി ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടും അടുത്ത റെസിപ്പി മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ബട്ടർ വെച്ച് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ബട്ടറിലോട്ട് നമുക്ക് ഇനി ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അര കപ്പ് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത റെസിപ്പി അടുത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ അരക്കപ്പ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണേ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ കപ്പ് സാധാരണ ഷുഗർ സ്വീറ്റ്നെസ്സിൻ്റെ അളവൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റം വരുത്താം വേണമെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതിയാകും ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ടോ ഒരു ബീറ്റർ വെച്ചിട്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ നന്നായിട്ട് ഇതിനെ ബീറ്റ് ചെയ്ത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കണം അതായത് ഈ ഷുഗറും ഈ ബട്ടർ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആക്കണം ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള കൈ വെച്ചിട്ടും നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും എളുപ്പം അപ്പം ഇത് ഇതുകൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു എന്ന് മാത്രം അപ്പം സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അപ്പോൾ ഇച്ചിരി സമയം എടുത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ അമർത്തി 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 നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റൻ ആക്കി എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ ഷുഗറും ബട്ടറും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് സോഫ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയൊക്കെ മതിയാവും കേട്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഫ്ലഫി ഒന്നും ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു മുട്ട ഒരു മീഡിയം തണുപ്പില്ലാത്ത മുട്ട നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എഗ്ലെസ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ആദ്യം എഗ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം പിന്നെ ഒരു എപ്പിസോഡിൽ തന്നെ രണ്ട് എണ്ണം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് പേർക്ക് ഉപകാരമായല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആ മുട്ട ചേർക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ വാനില എസൻസ് ചേർക്കുന്നത് മുട്ടയുടെ വാസന ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ടീ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് വാനിലയുടെ പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ മൈദ ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൈദ വെച്ച് ചെയ്യുന്നത് അതേസമയം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സെയിം റെസിപ്പി ആട്ട വെച്ചിട്ടും അതായത് ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചും ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മൈദ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ ഒരു ബൗളിൽ ഒരു അരിപ്പ വെക്കുക ആ അരിപ്പയിലോട്ട് നമുക്ക് മൈദ അളന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഓക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒന്നര കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്കിട്ട് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൈദയുടെ അളവ് ഡിപ്പെൻസ് കേട്ടോ ഓരോരുത്തർ നമ്മൾ ബട്ടർ അനുസരിച്ചും മുട്ട അനുസരിച്ചൊക്കെ മാറ്റം വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ ഞാൻ പറയാൻ പ
നോക്കുക അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് വാട്ടർ ചെയ്യാണെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ അതായത് കുറച്ച് വെള്ളം പോലെയാണ് മാവ് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡ അര ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതേസമയം ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ആണെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വേണ്ടി വരും ബേക്കിംഗ് സോഡ ആയതുകൊണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ വേണ്ട ഏതെങ്കിലും ഒന്നും മതി ബേക്കിംഗ് സോഡ ഓർ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് ഒരുപാട് കൂടാൻ പാടില്ല പല റെസിപ്പികളും ഞാൻ ആദ്യമൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉപ്പ് രണ്ട് ടീസ്പൂണൊക്കെ അവർ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ കുക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിതൊന്നും അറിയില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർ പറയുന്ന പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ട് വയൽ വയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടങ്ങ് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ അരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്ലോറ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ബട്ടർ മുട്ട കൂട്ടിലോട്ട് ഷുഗർ കൂട്ടിലോട്ട് പതുക്കെ പതുക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒരുപാട് നീഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് ഒരുപാട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിങ്ങനെ കുക്ക് ഹാർഡായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ടെക്സ്ചർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതുക്കെ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ജസ്റ്റ് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആയാൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ കുറച്ച് കുറച്ച് ഫ്ലോർ ഇട്ടിട്ട് അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് കൈ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഹാർഡായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എനിക്ക് ഓരോ നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെതായ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് കാരണം ഈ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അളവ് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല മൈദയുടെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ബട്ടറിൻ്റെ ബട്ടർ ഇങ്ങനെ നമ്മളിങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആ മുട്ടയുടെ ചിലപ്പോൾ മീഡിയം മുട്ടയായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സ്മോൾ മുട്ടയായിരിക്കും അതിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് വരും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇരിക്കണം നമ്മുടെ മാവ് മനസ്സിലായാ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് സാധാരണ ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഹേർഷീസിൻ്റെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ആണ് അത് നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല അത് പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ ഇടുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാത്രം അപ്പോൾ അതും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യും ഈ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് മെൽറ്റ് ആവാണ്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർഡായിട്ട് കിടക്കുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടി നമ്മളതിന് രണ്ട് തരത്തിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ ഇതേപോലെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ് ഹേർഷീസിൻ്റെ മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഏതാണെങ്കിലും ചോക്ലേറ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അരക്കപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഒരുപാട് അങ്ങ് ഇടുന്നില്ല എന്നിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം കൂടി അങ്ങ് പതുക്കെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ഇല്ലാത്തൊരു ആ ചോക്ലേറ്റ് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ കണ്ട അപ്പം നമ്മൾ കയ്യിൽ ഒട്ടി പിടിക്കാത്തൊരു പരുവ ആവുമെന്ന ഒരു സമയത്താണ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നു എന്ന് അർത്ഥം അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി ഇനി നമുക്ക് കുക്കീസ് ഷേപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പാർച്ച്മെൻറ്റ് പേപ്പറിൽ വെക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് അവനിൽ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അടുത്ത് കുറച്ച് ഞാൻ കടയിൽ ബേക്ക് ചെയ്തും കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ബേക്കിംഗ് ഷീറ്റാണ് അതാണ് കുക്കീസിൻ്റെ അടയാളം ഉള്ളത് ഇവിടെ ഞാൻ എപ്പോഴും മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത് കേടാവുമ്പോൾ മാത്രം മാറ്റിയാൽ മതിയല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഷേപ്പ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതേപോലെ കയ്യിൽ വെച്ച് ഒന്ന് പരത്തുക അത്യാവശ്യം നന്ന തിന്നായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചിപ്സ് വെക്കുക ഞാൻ പല വീഡിയോസ് നോക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫ്രീസ് ചെയ്തു ഫ്രീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബേക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഒട്ടും തന്നെ ഷേ ഇങ്ങനെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് വന്നില്ല അതിൻ്റെ റീസൺ എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പക്ഷേ ടേസ്റ്റ് അടിപൊളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അതിനെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഷേപ്പൊക്കെ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് മറ്റേത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ട പോലെ ഇരിക്കും അതെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ട ഇതുപോലെ ഇരിക്കും നമ്മൾ ഉരുളിയാക്കി കണ്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എൻ്റെ അവൻ്റെ പ്രശ്നമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് പക്ഷേ അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് പിള്ളേർ പറഞ്ഞപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമ
അപ്പൊ നമ്മുടെ അവൻ ഞാൻ പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ബേക്ക് ചെയ്ത് ഞാൻ വെക്കാം അതും അറുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ കേട്ടോ അത് നോക്കുമ്പോഴേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അത് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കുക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും പക്ഷെ പുറത്ത് വെക്കുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് ഹാർഡായിട്ട് മാറുക കേട്ടോ അവൻ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നോക്കാം കേട്ടോ അത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പ്രീ ഹീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കുക നമ്മുടെ കുക്കീസ് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കണ്ടില്ലേ നല്ലൊരു ഗോൾഡ് കളർ ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പം തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയ കൺസിസ്റ്റൻസി വന്നോളൂ കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്റ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ മറ്റേ ബട്ടർ കുക്കീസ് പോലെ നല്ല ക്രിസ്പി അല്ല പക്ഷെ ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഇത് ഞാൻ മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ഇൻസൈഡ് എന്നുള്ള കാര്യം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എത്ര സൈസ് വേണോ അതനുസരിച്ച് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പം ഇതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തോളാം കേട്ടോ നമ്മളെ കടയിൽ വെച്ചത് പണി പാളിയെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ അതെന്നറിയോ ഇത് വലുതായി അപ്പം എല്ലാം കൂടി ഒട്ടി പിടിച്ചു നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ച് സ്പേസ് വെച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് വേണ്ടി കാണിച്ചതാണേ അപ്പം നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത് ഇരുപത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു കളറായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡ് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം എപ്പോഴും ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ മാത്രം വെക്കാൻ പാടുള്ളൂ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും കുക്കിയുടെ ബാക്ക് സൈഡ് കരിഞ്ഞു പോകും അത് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാം കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ച് കൊടുക്കാണേ ഇത് ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് ബേക്കൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒട്ടി പിടിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ചൂട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ ഞാൻ ആദ്യം ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ തീ മീഡിയത്തിൽ വെച്ചത് ആകെ കരിഞ്ഞ് പിടിച്ചു താഴെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം എൻ്റെ കുക്കീസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്തായാലും കുക്കി വേസ്റ്റ് ആയി എന്നറിയോ സാധാരണ ഞാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിലല്ല ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കടായിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് കടായിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒന്നും കറക്റ്റ് അറിയില്ല അതാ മെയിൻ പ്രശ്നം അപ്പോൾ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്തപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നത് ഓക്കെ കണ്ടോ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ചെയ്തപ്പോൾ എൻ്റെ കുക്കി കരിഞ്ഞു പോയത് ഇതിൻ്റെ താഴത്തെ ഭാഗം വേസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ച് ചെയ്യൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിനി മുട്ടയില്ലാത്ത ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത കുക്കീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ബട്ടർ ഉരുക്കിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചൂടില്ല ഉരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചൂടില്ലാത്ത ബട്ടറാണ് ഇത് അര കപ്പും തക തികച്ചില്ല ഉരുക്കി വന്നപ്പോൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിന് കറക്റ്റ് ഒരു അളവൊന്നും ഇല്ല നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കുക മൈദയും എല്ലാം കൂടെ കൺസിസ്റ്റൻസി നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണമെന്നെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇതിലോട്ട് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പഞ്ചസാര പഞ്ചസാരയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരുപാടൊന്നും വേണ്ട ഒരു അര കപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാര അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് വാനില എസൻസ് ഇതിൽ നിർബന്ധം ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ കാരണം നമ്മൾ മുട്ടയിൽ ചേർക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാനില എസൻസ് ചേർക്കണമെന്ന് മാത്രം അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫോർക്ക് വെച്ചിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഉരുക്കി ചേർക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ബട്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സെയിം പോലെ തന്നെ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ തന്നെ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നേകാൽ കപ്പ് മൈദ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് പതിനാറര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ ബേക്കിംഗ് സോഡ അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് ഇട്ടങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ആ സാധനം ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക
കാരണം ഇതൊരു ഷേപ്പ്ലെസ് കുക്ക് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ഞാനിങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണേ എന്നിട്ട് അവസാനം നമ്മൾ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ചോക്ലേറ്റ് ചിപ്സ് വെച്ച് അലങ്കരിക്കാം അതെ ഇപ്പം ഞാനിവിടെ ഈ ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ അവനിൽ വെച്ച് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒമ്പത് എണ്ണ ഞാൻ ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നല്ല തിന്നായിട്ട് വെക്കുക ഒരുപാട് തിക്കാക്കണ്ട അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുക്കും ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ അതിപ്പോൾ ഓരോ അവന് അനുസരിച്ചും വ്യത്യാസം വരും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നോക്കാം എന്നിട്ട് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കും അതല്ലെങ്കിൽ കുക്ക് ആവുന്നവരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ അവൻ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ വിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വൺ സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് ഇനി നമുക്കിതിലോട്ട് അവനിലോട്ട് വെക്കാം ഇതാ അപ്പം നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കാത്ത കുക്കീസ് പതിനഞ്ച് പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ഞാൻ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് പുറത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ഉപയോഗിക്കും അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടി ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല സൈഡൊക്കെ ഇച്ചിരിയായിട്ട് ബ്രൗൺ കളർ വരാൻ തുടങ്ങും ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കണം ഒരുപാടായി കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രിസ്പി ആക്കാം കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ബേക്ക് ചെയ്ത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയി കിട്ടും ഇവിടെ പിള്ളേർക്ക് ഒരുപാട് ക്രിസ്പി ഇഷ്ടമല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പതിനെട്ട് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ കണ്ടില്ലേ താഴെയൊക്കെ ഒരു കളർ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ആ ടൈമിങ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇത് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മുടെ കുക്കീസ് തണുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം അപ്പം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് വേണ്ടി മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം പുറത്ത് ഭയങ്കര വെയിലായിരുന്നു ഭയങ്കര ചൂടാണ് ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പറ്റുമ്പോഴേക്കും കുറേ ഇങ്ങനെ മെൽറ്റ് ആവാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ ഉള്ളിൽ കണ്ട ഞാൻ സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ടെക്സ്ചർ ഇരിക്കുക അതായത് ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് കട്ടിയല്ല ക്രഞ്ചിയല്ല ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ് ആണ് പക്ഷെ പുറത്ത് നല്ല കട്ടിയായിരിക്കും പുറത്തു നിന്ന് കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ചോക്കോ ചിപ്സ് കുക്കീസ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇത് സാധാരണ നമ്മുടെ ഒട്ടയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലാത്ത കുക്കീസ് അത് കണ്ട ഇതും സോഫ്റ്റ് ആണ് ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ഇതും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഒരെണ്ണം കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അതിൽ നിന്ന് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം കഴിച്ച് നോക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ബേക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കാട്ടോ കൂടുതൽ നേരം ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല കട്ടിയായിട്ട് മാറും പക്ഷേ ഇതാണ് നല്ല ടെക്സ്ചർ ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു വായ കഴിക്കട്ടെ ഇതിൽ നിന്നും ഒരു വായ കഴിക്കട്ടെ എൻ്റെ പിള്ളേർക്ക് ഫേവറേറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ രണ്ട് സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കുക എളുപ്പത്തിലുള്ള ഈ കുക്കീസ് അതിനുശേഷം അഭിപ്രായം പറയാൻ മറക്കരുത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മളിന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയായി റെസിപ്പി ആയിട്ട് വരുന്നവരെ നന്ദി നമസ്കാരം താങ്ക് യു കഴിഞ്ഞു വേറെ വാങ്ങിക്കുന്നു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാണ്ടിരുന്ന പുറത്തു വരും